はい、こんばんは。今日もよろしくお願いします。さて、今日は、はい、ええー、二千十九年十月二十六日。二十三時二十七分です。で、えー、っとですね、まあ、岩手で今古民家の買い取り、または。えー、賃貸人の募集賃借人の募集を、えー、受けたまわっているところですでえー、っとですねそこやっぱ、まあ、そこで思うんですけどあのー、まああのー、まあできることからいっぺんやってみようじゃないですけどあのーまああのー、荷物ねちょっとずつでもいいんで、えーまあ、持っていく片付ける。のえー、やると、えー、違うのかなと思います、えー、DIY 自宅の改装とかもあの、まあ、いっぺんで、えー、やろうとするとあの非常に大変ですんで毎週とか、えー、毎日ちょっとずつちょっとずつちょっとずつやっていけばあの、ね、失敗もあの大きくはならないし、えー、片付けもそんなに、えー、苦じゃないので。えー、非常に、あのーね、取り掛かりやすいのかなと思いますどうしても、あのーねまあ、プロの、えー、職人さんみたいに一日がかりでやるとなると大がかりになりますけどまあ所詮って言ったらあれですけど DIY なんでできることからいっぺんやってみようということでできることからちょっとずつ、えー、やってみるのがいいのかなと思いますえー、ってわけで、えー、まあ,あのこの今回の岩でもあのー、ね買い,買い取りとかになったらまたあのー、あのー、ね古民家を探してる方に、えー、販売したりあとは DIY やっていったりっていう形になると思いますで和歌山市の方も、えー、順調に進んでますんで、えーちょっとご覧いただければと思いますで、えー、それでは今日もありがとうございました失礼しますはい、えー、1階、えー、ダイニングですだいぶあの2階はもうあの片付きました、えー、清掃も終わってあとはあの塗装まあ、塗装の前にパ、えー、若干の隙間があるんで、えー、パテを塗りたいと思ってますで、えー、あとは材料の都合があるんで一回、まあ、塗装始めたら、あのーまあ、できる限り、あのーね、手間暇を考えて2回と、まあ、あとはここあのダイニングも一緒にやりたいなというところで、えー、2回もあ1回のダイニングも、えー、今準備を進めてるところですでこちらが片付いたら、えーまあ、あとは次の部屋の荷物をこちらへ持ってきて、えー、その他の部屋と廊下一緒にやっていきたいと思っていますということで、えー、今日も、えー、こちら剥がすのとあのー、ほこりとかあとはもうこういうところで柱磨くのは今日はちょっと材料が道具がないのでまた後日、えー、パテ埋めの日にやりたいと思いますということで、えーもうだいぶ、えー、砂が傷んでてもう簡単な力で、えー、落ちてしまいます、まあ、このまま漆喰にいっちゃうと、えー、漆喰が落ちてきちゃいますんで、えー、こうやって剥がしておきますはいえー、これ前の,あの DIY 好きだった方があの下地しっかりしないで、えー、この塗装だけやったんですかねペインキだけあの砂壁に直接塗っ
ピンクだけちょっと塗ったのかもうこうやってもう簡単に剥がれちゃいますねこのまま本当に塗ったらまあ危険です本当にほらこんなでっかいのが取れちゃいましたという間に一面こうやって終わっちゃいます。はい、えー、っとですね。前回あのこちらの表面を剥がしたんですけど、えー、その他、えー、こういうそっところ掃除していったり、えー、隅々やっていたら。えー、他の面も、まあ、こちらですね、まあ、こちらも傷んでたんで、えー、あの剥がしましたということで結局、まあ、剥がしたのが、まあまあ、3面剥がれてますで,、えー、で今、まあ、剥がしてあとはこういうところ掃除していったんであとはこういうところ、まあ、ここ土が見えてますんであのスプレータイプの、えー、コーティングで一旦固めましてであとこういう隙間が空いてるところあるんでそちらにパテを詰めていってでいよいよ、えー、仕上げ漆喰あとはこちらも掃除して、えー、かき渋で塗装という工程に進んでいきたいと思いますで細かい細部のところはまたブログで、えー、ご覧くださいということでありがとうございます